un evento importante que el día de hoy en que celebramos en el día clásico del ingeniero agrónomo a nivel nacional queremos justamente ofrecer a la ciudadanía, a los técnicos, a la población, a los agricultores que cultivan este grano tan importante, este rubro tan importante en la provincia de Manaví del país. Exactamente, este es un primer simposio ¿no? dirigido especialmente a técnicos y agricultores de tal manera que vayamos tomando conciencia de un manejo mucho más técnico de este cultivo que es el principal rubro, sobre todo en la época lluviosa. ¿no? En Manaví, recordemos, se siembra cerca de 85.000 hectáreas. Manaví es la provincia de mayor área maicera en la época lluviosa y eso hace que este tema sea tan importante, más aún en un día tan eh, importante como el de hoy, que celebramos el Día Nacional del Ingeniero Agrónomo. Bueno, este simposio está organizado por el Colegio de Ingeniero Agrónomo de Manaví, liderado por su presidente, el ingeniero Gustavo Moreira. En ese sentido, nosotros eh, venimos trabajando como parte del directorio para que este evento pues, tenga ese realce que requiere justamente el sector agricultor. Contamos eh, con una serie de científicos expertos en la materia gente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, gente de la academia, que va a aportar muchísimo al conocimiento en el manejo de este rubro. Vamos a tener acá un primer conversatorio sobre orientación tecnológica para promover la producción y productividad en el cultivo de maíz en el litoral ecuatoriano. Bueno, este evento te ha dirigido para profesionales agremiados que de alguna manera puedan fortalecer sus conocimientos en esta temática importante como es el cultivo de maíz. Y justamente lo hacemos el día de hoy, 21 de junio, como también el día de celebración de los ingenieros agrónomos del litoral. Aprovechamos para felicitarlos a todos, hombres y mujeres, que cada día labran la tierra en pro de tener una agricultura sostenible. Bueno, yo creo que hay muchas empresas dedicadas a mejorar el, el sistema de producción de maíz. De hecho, están trabajando varias instituciones, particularmente las instituciones privadas, teniendo nuevos híbridos, nuevas variedades, que de alguna manera puedan mejorar los niveles de producción. Claro está que muchas veces de este tipo de producción va a mejorar siempre y cuando su paquete tecnológico también esté ajustado a esa realidad. Sin embargo, pues la demanda nacional pues, es alta y muchos agricultores están cada vez esmerados en su producción. A veces, lamentablemente, dependemos a veces del invierno. Cuando el invierno es bueno, pues la producción es buena. Y cuando el invierno no es bueno, pues hay una producción baja. Eh, en verano también se cultiva eh, con menos, menos, menos intensidad que en invierno. Pero ahí estamos de alguna manera in, tratando de, de incentivar al agricultor para que continúe en este ritmo de producción. Así es, justamente aquí en Manaví eh, somos más productores de maíz. Como usted puede ver a lo largo y ancho de la provincia, cuando usted se desplace hacia la zona norte, hacia la zona sur, pues podemos, ver, podemos observar que muchos agricultores están dedicados a la producción de maíz, que es uno de los rubros principales con un poco mayor de facilidad, podríamos decir, en la parte productiva. Pero eh, eh, estamos ahí de alguna manera queriendo satisfacer la demanda que existe a nivel de, a nivel de país y quizás ojalá sea externa, externamente también. Bueno, yo creo que hay algunos aspectos que considerar. Una de las cosas principales para poder tener una buena producción siempre será tener una base para la producción y la base de la producción está dada a tener un, un suelo fértil. Cuando nosotros tenemos un, un buen suelo, pues definitivamente tenemos una buena producción. Si esa producción la acompañamos con horas luz, con, con pluviosidad adecuada, eh, eh, un buen control fitosanitario, un buen manejo cultural del cultivo, todos estos factores de alguna manera van a redundir en una muy buena producción. Existen algunos, algunos parámetros a considerar, los híbridos tienen su exigencia, son buenos, tienen una calidad de productiva superior quizás a muchas variedades, pero asimismo también van a exigir un buen paquete tecnológico. Entonces, si el paquete tecnológico no está acorde a ese híbrido, de pronto quizás los rendimientos no vayan a ser los esperados.